penyempurnaan anti demokrat ya hari ini atau disebut juga sering resis finish jadi uh, background dari penyempurnaan anti demokrat ini kan uh, ada beberapa bahan bahan tekstil itu yang memang dia mudah mengkerat ketika dia sudah dicuci salah satu contoh yang paling sering kita temukan itu bahan yang sangat mengkerat itu contohnya adalah serat rayon ya mungkin pernah beli itu di Jogja atau di mana ya di ya Jogja lah kata kata begitu ya waktu kita pakai waktu kita pertama beli gitu ya dicoba pas tuh segini misalnya ya nah pas udah dicuci ternyata dia mengkerat jadi pendek jadi segini atau ininya jadi apa jadi strip gitu ya jadi ngetat uh, gitu ya nah itu karena bahan itu mengkerat ya uh, jadi seperti kain rayon itu ketika dia berada di dalam air dia akan menggelembung sehingga dia mengkerat nah tujuan dari penyempurnaan anti mengkerat ini adalah untuk mencegah atau mengurangi lah uh, sifat mengkerat dari kain nah resin yang biasa digunakan itu adalah e, PVAC atau polivinil asetat ada juga yang menggunakan e, formaldehid ya kalau pernah dengar formaldehid ada yang tahu formaldehid sebenarnya formaldehid itu yang untuk mengawetkan mayat formalin lah ya. yang dari formalin yang untuk mengawetkan mayat nah, tapi di tekstil digunakan untuk sebagai zat e, antibakteri juga dia juga digunakan untuk e, anti kusut ya resin anti kusut yang berbahan dasar e, formaldehid. Nah e, untuk sekarang kita gunakan anti mengkeratnya PVAC atau polivinil asetat. Jangan tertukar dengan yang istilahnya PVA kalau PVA polivinil alkohol. Ya, jadi yang ini menggunakan PVAC polivinil e, asetat. Nah biasanya untuk uh, penyempurnaan anti mengkerat ini juga digabungkan dengan resin anti kusut. Ya. Resin anti kusut ini uh, kebanyakan itu memang bahan dasarnya itu dari itu ya dari salah satunya formalin, formaldehid, dan juga ada juga yang dari golongan asam asam karboksilat. Kalau asam asam karboksilat itu lebih ramah lingkungan. Ya, karena asam karboksilat itu cukup ramah lingkungan dibanding yang uh, berbahan dasar formaldehid. Oke nanti biasanya kalau di pabrik-pabrik uh, ada syarat khusus misalnya nanti kalau sudah jadi kain kainnya itu ada ketentuan kadar formaldehidnya harus uh, kurang dari sekian ppm misalnya gitu ya. Nah, jadi nanti harus bisa kalau anda sudah bekerja di perusahaan harus mencari bahan yang lebih ramah lingkungan. Oke kita coba nanti di sini anti mengkeratnya itu sekitar 10 sampai 50 gram per liter, kemudian anti kusutnya 20 gram per liter, kemudian katalis 15 gram per liter. Ya katalis ini untuk membantu cross linking atau berpolimerisasi dari resin resin ini. Prosesnya nanti seperti biasa, padding, drying, dan curing dengan WTU nya 60 atau 70 persen kemudian 100 derajat celcius pengeringan selama 3 menit dilanjutkan dengan proses curing 140 sampai 160 derajat celcius selama 5 menit uh, kemudian karena ini penyemburan anti mengkeret ini kita coba cuci sabun Ya, cuci sabun dengan resep tipe ini jad pembasah 2 gram per liter dengan natrium karbonat dengan suhu 70 derajat celcius 30 menit ya ini nah, natrium karbonat 1 gram per liter 1 gram per liter baru kemudian dibilas air biasa yang dingin biasa nah nanti eh, sebelum padding anda harus membuat dulu jadi kalau ini kain anda harus membuat dulu tanda, misalnya di sini 10 kali 10 cm ya. Nah, anda buat dulu tanda 10 kali 10 cm. Nanti sesudah proses cuci sabun dan pembilasan sudah selesai, 
kemudian dikeringkan nanti diukur lagi apakah ada pengurangan atau tidak ininya jadi berapa asalnya kan 10 kali 10 nanti apakah jadi 9,5 misalnya e, untuk arah apa ini pakan ya arah lusinya misalnya 10 atau 9,8 cm nanti tinggal diukur mengkerap kayu nah untuk sekarang kita coba e, kita variasikan resin ini maksudnya resin ini ya resin TPAC ini TPAC 10 gram per liter, 30 gram per liter dan 50 gram per liter. Uh, ini dibuatnya nanti untuk kemarin bikinnya baru 200 mili. Ingat nggak yang minggu lalu? 200 mili pak. 200? Iya 200. Nah, ini sama nanti buat 200 mili ya. 200 mili. Kemudian curingnya juga kita coba variasikan 140 dan 160. Jadi ini nanti ada tiga kali dua ada enam kayu ya nanti uh, di sini juga nanti ada belangko belangko itu kain yang tidak mengalami proses ini tapi nanti ikut dicuci dicuci sabun ikut barangan cuci sabun dan dibilas nanti dibandingkan antara belangko yang tidak diberi resin anti mengkeret dengan kain yang diberi resin anti mengkeret Ya, itu. itu nanti evaluasinya yang tadi hitung mengkerat kain yang tadi ini oke saya kira itu ada yang mau ditanyakan kita coba aja dulu ya nanti eh, pada saat praktikum mungkin ada pertanyaan mungkin ya oke mungkin untuk eh, apa namanya eh, untuk Ya ini apa? Sampai sini dulu. Nanti tinggal langsung ke prakteknya. Silahkan. Untuk variasi yang pertama yaitu variasi 10 eh, variasi PPAC 10 gram per liter. Kita ambil PPAC sebanyak 2 gram. Selanjutnya masukin resin anti kusut sebanyak 4 gram. Selanjutnya masukin katalis sebanyak 3 gram Selanjutnya masukin air sebanyak 191 ml Selanjutnya aduk sampai zatnya merata e, Setelah zat sudah jadi, kemudian dimasukin baki Lakukan hal yang sama di kedua baki yang berbeda dengan variasi yang berbeda juga oke setelah kita buat larutan penyempurnaannya kita masukkan satu uji kain ke dalam larutannya usahakan sampai semua basah Setelah semua terbasahi, lakukan padding. Lakukan to dip to dip atau dua rendam dua keras Oke setelah kita lakukan perendaman 
uh, kita lakukan proses drying di suhu 100 derajat selama 3 menit. Setelah proses drying, maka kita melakukan proses yaitu proses curing yang dimana e, memakai variasi suhu yang pertama yaitu 140 derajat celcius selama 5 menit. Oke, untuk kali ini kita akan membuat larutan pencuciannya sesuai resep. Pertama kita masukkan tipol. Oke, untuk sekarang kita tambahkan sodium karbonat sesuai resep. Oke, setelah kita masukkan zat-zatnya, kita masukkan air sesuai resep. Air panas sekitar suhunya 70 derajat. Lalu kita aduk sebentar. Setelah itu kita masukkan kain yang, yang telah di-curing. 